必须喝一杯。啊，不了，我还要替表姨夫办事呢。嘉盛，你们好好玩。我们荣大少爷今天是怎么了？什么怎么了？从来都不爱搭理我的，今日却主动来招惹我，是发现了什么新玩法？你们家老爷子给你下死命令了，还是突然喜欢上我了呀？难道你喜欢我吗？我倒是可以试试看。联姻嘛，不过如此，你至少模样好看，气味也干净，比那些抽大烟的小开要好许多吧？你觉得这样的婚姻有意思吗？你们女人不是都追求自由和真爱吗？那都是我十六七岁玩的把戏了。可别把我当你们家那两个小丫头妹子。我呀，早就看清了。所谓自由，不过是脱离了家庭，出去吃糠咽菜，受苦。所谓爱情，也就是一时激情冲昏了头脑，错把青春短暂的冲动当成了永恒。我的真爱是富足的生活，是珠宝和香水，是茶，是舞会。是浪漫的情人。如果是你的话，那最后一项可以划掉。你喜欢的样子，能持续一辈子吗？那你又是什么想法？我可是听说你在重庆有过一个女朋友。只是他家境不太好，伯父不同意你们来往。有传言说，你是为了他才拖着不毕业。看来我们荣大少爷还真是一位痴情人。不对，若真是痴情，又怎会乖乖回来联姻呢？不过你放心，我不会鄙夷你的，嘉盛。我们俩做个约定如何？什么约定啊？如果我们结婚，我会给你生个儿子；如果我生不出，定会帮你纳两个美妾。你知道，我不是那种会争风吃醋的女人。至于你跟重庆那位小姐，你若是想和她再续前缘，纳妾也好，置小公馆也罢，我都不会管。同样，你也不能管我。但是我保证会低调。毕竟像我们这样的人家，面子才是第一大事不废物，试了才知道。你觉得我稀罕你是吗？怎么着，又把杜兰心惹毛了？我刚刚出去的时候，看他脸色差得很。你说说你，想玩跟我去新都会玩啊？冲什么东道主啊？引来这么多人来家里，人再多也不热闹。你不还有一只狗呢吗？我看他挺有灵气的，知道你不开心
也不扑通了。你是没见过他皮的时候。你帮我养两天吧。什么意思啊？让我带回去养两天？老头子不让我养，他在这里也不自由。你可要好好带他。行吧，那我先替你养着。月饼，月饼，我们回家了。大少爷怎么在这儿？我饿了。大少爷的酒会不是刚散场吗？怎么没吃饱啊？你在煮面啊？嗯，清汤挂面，应该不符合大少爷的胃口吧？你怎知我的口味？大少爷在重庆待了那么多年。应该喜欢火辣的吧？有些辣浮于表面，食之无味；有些辣深藏于内，值得回味。给我来一碗吧。好。我的厨艺不怎么样，就将就着吃吧。谢谢。对了，这是我从重庆带回来的油辣子，很地道。先生要不要尝一尝？你吃吧，我就不尝了。先生不吃辣吗？从小就吃不惯。先生，有些东西要试过之后再下定论。这油辣子只是看起来辣，吃起来特别香，你相信我怎么样？我没诓你吧？月饼。云池带回去了，对不起啊，都怪我。这不是你的错，本来我爹也不会把他留在家里，这都是暂时的。等我有了能力，我一定会把他接回来。好吧。